ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఎవరిది ఇది మా అన్నయ్యకి నేను ఇచ్చిన బర్త్డే గిఫ్ట్ నీకేడు దొరికింది చెప్తా ఫస్ట్ దీన్ని చార్జ్ చేయాలి ఏం జరిగిందో చెప్ప అశ్విన్ అదేదో ఆపరేషన్ థియేటర్ లా ఉంది అక్కడ దొరికింది అక్కడెలా అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆ సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య చాలా తెలివైనాడు బాల కంపల్సరీ నాకేదో క్లూ ఇచ్చుంటాడు నా ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఆర్గన్ డేటాను ఎవరు ట్రాప్ చేశారా వన్ వీక్ బ్యాక్ నాకు ఫోన్ ఇచ్చింది నా డేటాలో ఉన్న సూర్యదేవ్ అనే క్లైంట్ కనిపించట్లేదని ఎవరో అతనికి నేను రమ్మానంటూ ఫోన్ చేశారంట హాస్పిటల్ కని బయలుదేరిన వ్యక్తి సడన్ గా అప్స్కొండ్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు నేను కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను బట్ నో యూస్ తర్వాత కూడా ఇద్దరు ఇలాగే మిస్ అయ్యారు ఏదో జరుగుతోందని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ముగ్గురు డెడ్ బాడీలు ఒకే ప్లేస్ లో దొరికాయి తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఉంటాను ఇంకో వీడియో ఉంది చూడశ్విన్ పాపం ఓల్డ్ మెన్ కి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది డాక్టర్ న్యూ వన్ పాపం బతికించాలి కదా బ్రతికించడానికి చంపుతున్నావా మరెలా డాక్టర్ బాబాబు నీ కిడ్నీ కాస్త వాడుకుంటానంటే ఎవరైనా ఇస్తారా అదే అవసరమైతే అమ్మేస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు చచ్చేదాకా ఆగాలి కానీ అక్కడ చావ ఆగదే అందుకే చంపేస్తున్నా డాక్టర్ అలా చూస్తున్నారేంటి డాక్టర్ మన శరీరం మన కోసం కాదని మీరేగా చెప్పారు అందుకే బాగాలన్నీ తీసి పనిచేస్తున్నాను ఫ్రీగా కాదు డబ్బులకే నాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ ఎవ్వరికీ చెప్పకండే ప్లీజ్ డాక్టర్ కావాలంటే మీకు మనిషిని కోసం ప్రాణం పోసేవాడు డాక్టర్ ప్రాణం తీసేవాడు కాదు న్యాయంగా అయితే ఇప్పుడు నేను చంపాలి కానీ ఎలా అది నాకు రాదే మేతను కోసే కసాయి వాడి కూడా కన్నీళ్లు ఉంటాయిరా కానీ మనుషుల మాంసాన్ని అమ్ముకుని నీలాంటి వాళ్ళకు ఉండవు ఉంటే ఆ కన్నీళ్లను కూడా అమ్ముకుంటారా 
ఫస్ట్ టైం జీవితంలో ఒకటి నాకు చంపాలనిపిస్తుందా అరే నాకు కూడా ఇలా అనిపిస్తుందని నేను అనుకోలేదురా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఎలా చంపాలి డాక్టర్ ఇద్దరు ముగ్గురిని చంపకుండా డాక్టర్ ఎవరు కాలేరుగా నేను కొంచెం ఎక్కువ మందిని చంపాను అంతే ఇంకెప్పుడు చంపు డాక్టర్ వదిలేయండి సారీ అన్నానుగా నువ్వు సైన్స్ కూడా దొరకకుండా పుట్టావు కదరా నీ బాడీ బ్లడ్ తో కాదు పాయిజన్ పాయిజన్ తో నిండిపోయి ఉంది నిన్ను బతకనివ్వకూడదురా నీలాంటి వాడు బతకూడదు సారీ డాక్టర్ లేడీ పర్సన్ మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది తప్పురా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే త్రాగును కూడా బతికించేదిరా బతుకుని చంపేది కాదురా బాపవరా సైన్స్ మీద గౌరవం పెంచండి రా కొత్తగా భయం పెంచద్దు అంటే ఆ బ్లాక్ క్యాట్ నందు చేస్తుంది తప్పునందు ఎందుకు రా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిన దారిలో నేను వెళ్తున్నాను మీకు తప్పనిపిస్తే అది నా తప్ప అయినా ఈ భూమి మీద రోజు మనుషులు ఎన్ని కోళ్లను కోస్తున్నారో తెలిసారా పావురాళ్ళు పొట్టేళ్లు పంతులు కూడా వదలట్లేదు కదరా నేను మనుషుల్ని కోస్తే తప్ప న్యాయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదరా బాబు నాకు తొడముక్కేయమ్మా లివర్ సపరేట్ గా పార్సల్ చేయమ్మా మా ఇంట్లో అందరికి జలుబు చేసింది పులుసు పెట్టుకోవడానికి కోడి ఎముకురుంటే వెయ్యమ్మా రే గోల్డ్ చేస్తే కావాల్సింది కోడి పులుసు కాదురా గోల్డ్ రిన్ అప్పటికి మీ అన్నయ్య నేను చంపాలనుకోలేదు చావులు వెతుక్కుంటూ వాడే వచ్చాడు మీరు కూడా నా లిస్ట్ లో లేరు కానీ వచ్చారు అయినా మటన్ షాప్ కి రావడం మేకల్ తప్పరా కోసేవాడిది కాదు దొరికిపోయారే దొరికిపోయింది నేను కాదురా నువ్వా ఇప్పటిదాకా జరిగింది రియాలిటీ షో అనుకున్నావా కాదురా నీ కోసం నేను ఆడిన గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో కలుగులో తాక్కున్న నిజాన్ని బయటకు లాగటానికి అబద్ధాన్ని ఎరగవేశా ఈ మహల్ బావిలో మా అన్నయ్య బాడీ దొరికినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని ఆ సమయంలో ఏసీపీ అడ్డుగా వెళ్ళటం గమనించాను 
అదే టైంలో బ్యాక్ యార్డ్ లో మూడు శవాలు ఈ చావుల వెనక ఏదో మిస్టరీ ఉందని అర్థమైంది అందుకే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక్కనే మహల్ కి వెళ్లాను వాచ్ మ్యాన్ ని కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ చావులకి దెయ్యం కారణం కాదని అర్థమైంది తిరిగి వెళ్లే సమయంలో నాకు స్పెక్ట్స్ కంటపడ్డాయి అవి ఎవరివో అర్థం కాలేదు దానికి మైక్రోస్పై కెమెరా ఉంది దానిలో నుంచి మెమరీ కార్డ్ బయటకు తీసి ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేసి చూశాను అప్పుడు అర్థమైంది ఆ స్పెక్ట్స్ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ లో ఒకరివే అని అందులో ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత ఆ ముగ్గురిని చంపింది దెయ్యం కాదు మాస్ కప్పుకొని తిరుగుతున్న మనిషి అని అంటే మా అన్నయ్యని కూడా ఇలానే ఎవరో చంపుంటారని సందేహం కలిగింది ఆ క్షణంలోనే నాకు ఈ గేమ్ షో కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది వెంటనే అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ ని కలిశాను లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి కూడా నాకు కోఆపరేషన్ దొరికింది దాంతో నేను మా టీవీని అప్రోచ్ అయ్యాను నా కాన్సెప్ట్ నచ్చి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందిరా ఈ గేమ్ షో దీనికి కథ కాన్సెప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంతా అశ్విన్ ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ చేయటం కూడా రీజన్ నేనే నువ్వు చెప్పావే ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని చనిపోయిన త్రీ స్టూడెంట్స్ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్పావో అప్పుడే నా సిక్స్ సెన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పింది యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ బట్ ఎప్పుడైతే స్పై కెమెరాలో కనిపించిన టైగర్ ట్యాటూ నీ చేతికి చూశానో అప్పుడే నాకు నీ మీద డౌట్ వచ్చిందిరా కానీ ఆ ట్యాటూని చూసి నువ్వే ఆ డెవిల్ అంటే సైడ్ అవ్వడానికి లేదు అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ని రోజులాగాను నువ్వు చూసిన ఫొటోస్ పుస్తకం దెయ్యం రాజుగారు బొమ్మాలి శివుడు ఎవరనందో నీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చూపించిన నీ కళ్ళ ముందు బాలా గుండె కోసి తీస్తా కొద్దిసేపట్లో నీ బాడీలో పాచేవి పంచేయవు నీ బాల త్రిపుర సుందరి పాప ఇందాకేదో అన్నావే జంతువుల్ని చంపితే తప్పు లేదు మనుషుల్ని చంపితే తప్ప అని 
లాజిక్ బాగుందిరా కానీ చిన్న తేడా ఉంది రే నందు జంతువులకి ఐదు లక్షణాలు ఉంటాయి ఆకలి ఆనందం బాధ భయం కోపం కానీ మనుషులకి ప్రేమ జాలి స్వార్థం ద్వేషం ఇంకా చాలా చాలా ఎందుకో తెలుసా మనకి బంధాలు బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మనిషిని చంపడం అంటే ఏంటో తెలుసారా కొన్ని బంధాలని బాధ్యతలని చంపేయడమే నిన్నేం చేయాలి నువ్వు మారవరా తమ్ముడు సారీరా మేము అనవసరంగా భయపెట్టాలి లేదు లేనియా 